এটা কখনো হতে পারে একটা স্ট্যাটুটারি বডি ডিপিএসসি একটা বডি কর্পোরেট সেই স্ট্যাটুটারি বডিটা সেটা কনস্টিটিউট না করে শাসক দলের নেতাকে মাথায় বসিয়ে দিতে হবে যে আর ডিপিএসসি তৈরি করো না একটার পর একটা জেলায় এই ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন দুর্নীতি হচ্ছে ডিপিএসসি গুলো কনস্টিটিউট করছে না যেখানে স্ট্যাটুটারি প্রভিশন হচ্ছে ডিপিএসসি স্টেট গভর্নমেন্টকে কনস্টিটিউট করতে হবে অথচ কনস্টিটিউট না করে শুধুমাত্র চেয়ারম্যানদের কাজ জ্বালাচ্ছে না কেন ডিপিএসসি তৈরি করা হবে না যেখানে স্ট্যাটুটারি প্রভিশন হচ্ছে হ্যাঁ ডিপিএসসি তৈরি করতে হবে কেন এই ধরনের আইন থাকবে না যে এই রাজ্যে কোনো পরীক্ষা হলে কতদিন ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করে রাখতে হবে Council is not in function. Not functional. But yes. there is a statutory purpose. That's why I'm saying so. Council is not functional. Then how many days? Yes. Not, not functional. Yes. No, council is not constituted. Yes. Not constituted. They are where from? How many days? Yes. Comes. If the yes. council is not there. I'm telling you, this is not at all a well, transfer matter. Oh, it's not a transfer matter. All right. What is it? Now, well, if the council is not constituted, how can a chairman be there? Well, it's and I, I will place that why council is not constituted. A chairman is the MLA of a ruling dispensation. He's the MLA of memory. That's why, my lord, the government intentionally did not constitute the, this council, my lord. Dekhon, shikhaangon e agonotantrik poribesh rakha eta shashok dolar ekta niyom hoye dhani yach. Shikhaangon e kono agonotantrik poribesh rakbo na. Shikha khetre kono agonotantrik poribesh rakbo na. Jekhane statutory provision hoche, যে ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল তৈরি করতে হবে স্টেট গভর্নমেন্টকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি দেখা যাচ্ছে যে শাসক দলের নেতা বা শাসক দলের এমএলএ তাকে চেয়ারম্যান করে দিয়ে আর ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল তৈরি করা হচ্ছে না চেয়ারম্যান দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে এতে সুবিধা কি কোনো মিটিংয়ে নেই ডিপিএসসিগুলো মিটিং করছে না কারণ ডিপিএসসিই নেই চেয়ারম্যান যে শ্রেষ্ঠ শাসক দলের এমএলএ সে তার মন মানি যা ইচ্ছা সেরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে এটা করার জন্য তারা রাজ্য সরকার তারা ডিপিএসসিগুলো তৈরি করছে না এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক আমি গতকাল একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং বলি যে এই কারণে ইচ্ছা হলো ওকে পছন্দ হচ্ছে না ধরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে মানে একেবারে দাবার গুটি ওই একে পছন্দ নয় ওখান থেকে এখানে নিয়ে এসো ওখান থেকে এখানে নিয়ে যাও যে কোনো সিদ্ধান্ত নিজের মন মানে যা ইচ্ছা তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো মানে মনে হচ্ছে ডিপিএসসিগুলো এক একটা রাজা বসে আছে এটা কখনো হতে পারে একটা স্ট্যাটুটারি বডি ডিপিএসসি একটা বডি কর্পোরেট সেই স্ট্যাটুটারি বডিটা সেটা কনস্টিটিউট না করে শাসক দলের এমএলএকে মাথায় বসিয়ে দিতে হবে শাসক দলের নেতাকে মাথায় বসিয়ে দিতে হবে যে আর ডিপিএসসি তৈরি করো না একটার পর একটা জেলায় এই ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন দুর্নীতি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে অনেকদিন আগেকার নিয়োগ চেয়ারম্যানের ভাই ঘুরপথে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন কিছু ঘটছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এই রাজ্য সরকার তারা যে স্ট্যাটুটারি প্রভিশন আছে সেখানে যে বলা আছে যে ডিপিএসসিগুলো তৈরি ডিপিএসসিগুলো তৈরি হলে কি হবে সেখানে জেলা পরিষদ থেকে শুরু করে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বাররা তারা সদস্য হিসাবে সেখানে ডিপিএসসির বডিতে থাকবেন একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকবে আলাপ আলোচনা হবে যে কোনো সিদ্ধান্ত সেখানে আলাপ আলোচনা হবে না শাসক দলের নেতা বসিয়ে যাও একজনকে বসিয়ে দাও তার মাধ্যম দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করো এই এই একটা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে এটা শিক্ষাঙ্গনে এই ধরনের অগণতান্ত্রিক পরিবেশ কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয় কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে এই অগণতান্ত্রিক পরিবেশে গোটা রাজ্য জুড়ে শিক্ষাঙ্গনে চালাচ্ছেন কোন ডিপিএসসিগুলো কনস্টিটিউট করছেন না যেখানে স্ট্যাটুটারি প্রভিশন হচ্ছে ডিপিএসসি স্টেট গভর্নমেন্টকে কনস্টিটিউট করতে হবে অথচ কনস্টিটিউট না করে শুধুমাত্র চেয়ারম্যানদের কাজ চালাচ্ছেন এবং সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে করছেন এ রাজ্যে কি হয়েছে ছাত্র ভোট ছাত্র নির্বাচন হবে না না কবে একটা গন্ডগোল হয়েছিল সেটাকে দেখিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন এই অগণতান্ত্রিক পরিবেশ কেন থাকবে তার একটাই কারণ তার কারণ তিনি একজন স্বৈরাচারী শাসক তিনি কোনো গণতান্ত্রিক 
কাঠামোই নিজেকে অ্যাডজাস্ট করাতে পারেন না তিনি মনে করেন যে তিনি যা বলবেন সেটাই শেষ কথা সেই জন্য তিনি ওই মাথায় একজনকে বসিয়ে দেন ওই শেষ কথাটি তিনি বলে দেন কাউন্সিল ইজ নট ইন ফাংশন নট ফাংশনাল বাট देयर इज अ স্ট্যাটুটরি পার্ট কাউন্সিল ইজ নট ফাংশনাল দেন হাউ মেনি ডেজ নট নট ফাংশনাল কাউন্সিল ইজ নট কনস্টিটিউটেড ইয়েস নট কনস্টিটিউটেড দে আর ওয়েট ফর ইট কামস ইফ দ্য কাউন্সিল ইজ নট देयर আমি বারবার বলি যে এই রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে শুধুমাত্র উনি চেয়েছেন বলে উনি যদি না চাইতেন কোন দুর্নীতি হতো না কেন ডিপিএসসি তৈরি করা হবে না যেখানে স্ট্যাটুটের প্রভিশন হচ্ছে হ্যাঁ ডিপিএসসি তৈরি করতে হবে কেন এই ধরনের আইন থাকবে না যে এই রাজ্যে কোনো পরীক্ষা হলে কতদিন ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করে রাখতে হবে কেন এই আইন থাকবে না যে এই রাজ্যে প্রতিটি পরীক্ষা তাদের মেরিট লিস্ট উইথ ব্রেকেজ অফ মার্কস প্রকাশ করতে হবে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে ইন ক্যামেরা সেটা সংরক্ষণ করে রাখা হবে যখন ওই মাসিট ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিয়ে আসবে ওই মাসিটা কার্বন কপি নিয়ে বাড়ি চলে যাবে অ্যান্সার কি সেটা ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেওয়া হবে কে কত নাম্বার পেয়েছেন জানিয়ে দেওয়া হবে না চুপি চুপি হবে এর আগে প্রাথমিকে নিয়োগ হয়েছে ওয়ান টু ওয়ান যে পেল তাকে রেকমেন্ডেশন পেল তাকে ওয়ান টু ওয়ান এস এম এস পাঠিয়ে দিয়েছেন কেউ কোনোদিন লিস্ট দেখেনি আদালতে এসে আবার মিথ্যা কথা বলেছেন যে না সাইবার হ্যাকিংয়ের জন্য নাকি লিস্ট প্রথমে ওয়েবসাইটে আপলোড করেছিল পরে সাইবার হ্যাকিংয়ের জন্য তারা তুলে নিতে বাধ্য হন এখনো পর্যন্ত আদালত বলেছে রিপোর্ট ফাইল করতে এখনো পর্যন্ত স্টেট গভর্নমেন্ট তার রিপোর্ট ফাইল করতে পারেনি কেন তার কারণ আদালতে মিথ্যা গল্প বলেছিল অত্যন্ত পরিষ্কার কথা এখনো পর্যন্ত সেই রিপোর্ট ফাইল করতে পারে ওই রিপোর্ট এলে আর এক চ্যাপ্টার খুলবে যে যে মিথ্যা কথাগুলো আদালতে এসে বলা হয় বিভিন্ন সময় সেই সময় বলেছিল যে না প্যানেল প্রকাশ করেছিলাম কিন্তু ওয়েবসাইট থেকে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল কারণ সাইবার হ্যাকিং হয়েছে আমার একটা অভিযোগ দায়ের করেছে আদালত এখন মামলাতে বলেছে সেই অভিযোগপত্র নিয়ে এসো কি সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কি ব্যবস্থা নিয়েছো নিয়ে এসো তার রিপোর্ট দাখিল করে এখনো পর্যন্ত রিপোর্ট দাখিল করতে পারেনি আর আমি আমাকে বলছি ও রিপোর্ট ভয় দাখিল করতে পারবে না ওকে চ্যালেঞ্জ করছি যে বলুক যে সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কি ব্যবস্থা হয়েছে তার কারণ এই প্রাথমিকের নিয়োগে শিক্ষক নিয়োগে পর্বত প্রমাণ দুর্নীতি হয়েছে এবং সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এটা করিয়েছে সরকার করিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার করে কেন সাইবার হ্যাকিংয়ের সেই অভিযোগের কি নিষ্পত্তি হলো কেন জানানো হবে না তার একটাই কারণ এরা প্রত্যেকেই জানে যে এইগুলো সমস্ত মিথ্যা কথা কোনো কিছু করা হয়নি না মেরিট লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে না প্যানেল প্রকাশ করা হয়েছে আদালতের নির্দেশের ফলে যে প্যানেল দেওয়া হয় যেদিন প্যানেল দেওয়া হয় তারপরের দিন বলে ওটা এরর আছে ওটা ত্রুটিপূর্ণ আছে এখনো পর্যন্ত এরর ফেরি প্যানেল প্রকাশ করতে পারেনি দু হাজার সালের নিয়োগ দু হাজার সালের নিয়োগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবে আর দুর্নীতি থাকবে না এটা হতে পারে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার আশেপাশে তাদের রাখতে পছন্দ করেন যারা দুর্নীতি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলেই দুর্নীতি থাকবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলে দুর্নীতি থাকবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলে অব্যবস্থা থাকবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলে দুর্নীতির পথ প্রশস্ত করার জন্য আইন তৈরি করবে এবং সেটাই করেছে বারবার করেছে আপনি যদি চান আমি একটার পর একটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি দু হাজার সালের প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের যে আইন কে তৈরি করে রাজ্য সরকার তৈরি করেছে কোথায় কোন প্রফেশনাল লেখা আছে যে মেরিট লিস্ট উইথ ব্রেকেজ অফ মার্কস প্রকাশ করতে হবে লেখা নেই তার সুবিধা কোথায় নিয়েছেন আদালতে এসে বলতে সরকার যে আইন তৈরি করে সেখানে লেখা নেই কে তৈরি করেছে আইন মমতা ব্যানার্জি ভোট নির্বাচিত হয়ে দু সালে কে ছিল মমতা ব্যানার্জির সরকার এখনো পর্যন্ত বলেছেন যে না ওই আইন ভুল আমি মেরিট লিস্ট বেঁকে যা মার্কস প্রকাশ করে দেয় একবার মমতা ব্যানার্জি বলেছে ও বলবে না তার কারণ ওই তো পঁচাত্তর পঁচিশ ভাগের পঁচাত্তর সেটিও আর কি ভাগ পেয়েছে সিম্পল কথা ভাগ পেয়েছে এবং এই ভাগের প্রমাণ বিভিন্নভাবে পাবেন কিভাবে একটা পরিবারের হাতে পঁয়ত্রিশটা প্লট আসে আপনি সারা জীবন রাজনীতি করলেন আপনার পরিবারের কেউ মান ব্যবসায়ী বিরাট পেশাদার ওরা পশ্চিমবঙ্গের কেউ শুনেনি আসছে কোথা থেকে প্রশ্ন আসবে না 